ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದೇ ಹದಿಮೂರು ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಲಿಕಾಂಶವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಒಂದು ಹಂಡಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ವ್ಯಾಸ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಆಳ ಹನ್ನೆರಡು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಿಲೋ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಡಿ ಇಜಿ ಕೊಟ್ಟು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆದರೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಆರ್ ಇಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಡಿ ಬೈ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಜಿ ಕೊಟ್ಟು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಳ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರ ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ ಇಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಇಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಚ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೊ ಇದಷ್ಟನ್ನು ಬಾಹಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೊನ್ನೆ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೊನ್ನೆ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಿಲೋ ಲೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಲೀಟರ್ಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೊನ್ನೆ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೊನ್ನೆ ಕಿಲೋ ಲೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮೇಲಿಂದೆಲ್ಲ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಿನಿಂದೆಲ್ಲ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೊನ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು ಒಂದು ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲವಿದೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೊ ಅದರ ಪಾದದ ವ್ಯಾಸವು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ ಶಂಕುವಿನ ಓರ ಎತ್ತರ ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಮಗೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಬೇಕು ಇದರ ಅರ್ಧ ಸೊ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಒಂದೇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಘನಫಲ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತಾರು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಬೈ ಟು ವ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇದರ ಅರ್ಧ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಬೈ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಕಂಡಿಬೇಕು ಇದು ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಮೂರ ಒಂದೇ ಮೂರು ಏಳು ಒಂದು ಏಳು ಏಳು ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎರಡೇ ನಾಲ್ಕು 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 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬೈ ತ್ರೀ
ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಾಹುವಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಘನದ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಾಹುವಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಗೆರೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಆಕೃತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಆಕೃತಿಯ ಘನದ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜನ ತಿರುಗಿಸಿದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಕೃತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಂಕುವಿನ ಆಕೃತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಾಹುವಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಘನಫಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಾಹುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಹುವಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಆರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಜ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರಿಜ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಫ್ ಆಗ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಸೊ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಅರಿದ್ಲೆ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಮುನ್ನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮುನ್ನೂರನ್ನ ಮೂರಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ನೂರು ಇಂಟು ಪೈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳರಲ್ಲಿನ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯನ್ನು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬಾಹುವಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಘನದ ಘನಫಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟರಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಘನಗಳ ಘನಫಲಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಉದ್ದ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾದ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹದಿಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಿಕರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲವೆಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಈ ಶಂಕುವಿನ ಘನಫಲ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಪೈ ಅಂದರೆ ಪೈ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಲ್ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಸೊ ಇವಷ್ಟನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರ ಒಂದೇ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಸೊ ನಾಲ್ಕೈದಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ನಲವತ್ತು ಪೈ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ನಲವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡರ ಅನುಪಾತ ಎರಡರ ಅನುಪಾತ ಅಂದರೆ ಆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಏಳನೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಏಳನೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ ಅನುಪಾತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೈ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಎತ್ತರ ಹನ್ನೆರಡು ಇತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಐದಿದ್ದಾಗ ಇದರ ಅನುಪಾತ ಎರಡು ನಲವತ್ತು ಪೈ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವೆರಡರ ಅನುಪಾತ ಕೇಳಿದರೆ ಏಳು ಮತ್ತು ಪ್ರ ಎಂಟು ಸೊ ಏಳರ ಅನುಪಾತ ನೂರು ಪೈ ಎಂಟರ ಅನುಪಾತ ಎರಡು ನಲವತ್ತು ಪೈ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಪೈ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಷ್ಟು ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಟೆನ್ ಇಷ್ಟು ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಐದ ಎರಡೈದಲೇ ಹತ್ತು ಎರಡು ಹನ್ನೆರಡಲೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಇದು ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸೊ ಎಲ್ಲಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನೈನ್ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಸೊ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೈ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಸೊ ಇವಷ್ಟನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಾಕ್ಸಿದಾಗ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಎರಡು ಐದು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗೋಳದ ಘನಫಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫಾರ್ಮುಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕೊನೆಯ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೋಳದ ಘನಫಲದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಗೋಳದ ಘನಫಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫಾರ್ಮುಲ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಘನಫಲ ಗೋಳದ ಘನಫಲ ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ